Good morning in the morning, dear colleagues. Stellvertretender, Herr Stellvertretender Generalsekretär, herzlich willkommen. Es freut mich sehr, dass wir in diesem Kreise heute Morgen so früh schon zusammengekommen sind. Aber es ist ja auch eine besondere Situation, eine besondere Lage, in der wir leben und ein ganz wichtiges Thema, über das wir uns heute verständigen. Denn wir wollen gemeinsam die europäische Verteidigung im Interesse und Stärkung der NATO erhöhen. Die Themen unseres Treffens die zeigen, dass wir in diesen herausfordernden Zeiten leben und aber auch darauf uns vorbereiten, entsprechend aktiv werden und das ist gut, dass wir heute hier zusammenkommen. Bereits im August, Ende August hat Bundeskanzler Olaf Scholz in seiner Europarede in Prag darauf hingewiesen, dass wir in Bezug auf Luftverteidigung Lücken haben und dass wir diese schließen müssen. Und deswegen gab, gab es dann auch von ihm das Angebot, dieses zu koordinieren. Und äh, es freut mich, dass wir innerhalb weniger Wochen so viel Unterstützung bekommen haben und so viele äh, Staaten, die diese European Sky Shield Initiative mit umsetzen wollen. Wir wollen damit ein gemeinsames Beschaffungsvorhaben in Bezug auf bodengestützte Luftverteidigung und Flugkörperabwehr aufbauen und mit der Zeichnung der Absichtserklärung, die jetzt heute ansteht, heben wir diese Initiative aus der Taufe. Damit kommen wir unserer gemeinsamen Verantwortung für die Sicherheit auf unserem Kontinent einzustehen, gemeinsam nach. Und dies tun wir dadurch, dass wir unsere Ressourcen bündeln, um so politische, finanzielle und auch technologische Synergieeffekte zu erzielen und so den europäischen Pfeiler im Bereich der bodengebundenen Luftverteidigung spürbar zu schließen. Wir werden gemeinsam, je nach individuellem nationalen Bedarfen, entsprechende Systeme beschaffen und den jeweiligen Betrieb äh, sichern. Und durch diese gemeinsame Beschaffung werden wir die Interoperabilität zwischen den Nationen sowie den operativen Einsatzwert im Rahmen der NATO steigern. Und ganz wichtig, wir sparen Kosten mit der Beschaffung durch die Nutzung von Skaleneffekten aufgrund der höheren Drückzahlen und wir reduzieren die Betriebskosten. Also für alle eine Win-Win-Situation und deswegen werden wir erste konkrete Maßnahmen auch sehr, sehr zügig angehen. Der gemeinsame Kauf von äh, Patriots äh, steht an, genauso wie das moderne System Iris T. Äh, wir werden aber auch die Beschaffung eines Systems für die Abwehr ballistischer Raketen sowie die Realisierung eines Flugabwehrsystems für den nächsten Bereich auf den Weg bringen. Uns ist es wichtig, uns gemeinsam, insgesamt 15 Staaten bis jetzt, diese Initiative sehr schnell umzusetzen und ich fordere und ich lade ein, weitere Nationen uns anzuschließen. You are very welcome. Vielen Dank und jetzt freue ich mich, Herr stellvertretender Generalsekretär, wenn Sie das ergänzen. Vielen Dank, Frau Ministerin. Thank you so much, Minister Lambrecht. Dear Ministers, now 15. We are here today to strengthen NATO's integrated and missile defense. I am delighted to welcome the signature by so many allies of the letter of intent 
and honored to have been invited to join this ceremony. At the Madrid summit, NATO heads of state and government committed to the continued strengthening of NATO's deterrence and defense posture, moving forward key strategic strands, such as the NATO military strategy, the framework for the deterrence and defense of the Euro-Atlantic Area DDA, and the NATO warfighting capstone concept, NWCC. Our leaders also committed to the further strengthening of NATO air defenses as a key element of our overall deterrence and defense, improving our capabilities and our forces' readiness and responsiveness. This commitment is even more crucial today as we witness the ruthless and indiscriminate missile attacks by Russia in Ukraine, <coughs> killing civilians and destroying critical infrastructure. In this context, I strongly welcome Germany's leadership in launching the European Sky Shield Initiative. It aims to enable European allies to procure these much needed capabilities better and faster and to optimize their costs. It should also bring synergy among allies with similar urgent requirements covering the full spectrum of the air and missile defense needs. It should promote interoperability and their integration with each other and with NATO's integrated air and missile defense. This is an important effort to generate more resources and to ensure that the needed capabilities are procured and deployed quickly. I very much welcome Germany's willingness to lead in the area of integrated air and missile defense. The support of this initiative by a large number of European allies is also a tangible expression of fairer burden sharing. The strengthening of NATO's air and missile defense will increase the security of all allies and of our alliance as a whole. We need to work jointly, making maximum use of the existing NATO structures, mechanisms and processes to ensure that the alliance as a whole has the necessary sensors, interceptors and command and control. The new assets, fully interoperable and seamlessly integrated within the NATO air and missile defense, would significantly enhance our ability to defend the Alliance from all air and missile threats. Let me also take this opportunity to commend the recent provision by Germany of Iris T air defense systems to Ukraine. Not only has the Iris T already proven its operational value, but it also will dramatically improve Ukraine's ability to defend itself. Vielen Dank. Signing this multilateral initiative here at NATO HQ in the margins of our ministerial meeting underscores the key role NATO plays as a forum of bringing allies together and the key contribution of the German-led initiative will make the NATO integrated air missile defense even stronger. In closing, let me wish all the signatories success with the fast implementation of this initiative and I look forward, and the Secretary General looks forward to seeing this initiative becoming a success in the near future. Thank you all. Excellencies, you are kindly invited to sign the letter of intent now. Und jetzt werden wir diesen besonderen Moment, diesen Start dieser Initiative auch noch in einem Foto festhalten und ich darf euch alle bitten, nach draußen zu kommen zum Family Photo. Ja. Family Photo in the Agora.